Empezamos a especialistas de una gran relevancia, especialmente a nuestros amigos de MD Anderson, que han hecho un largo viaje para venir desde Houston a compartir con nosotros su experiencia en cómo integrar eh, estrategias alternativas, formas de, de afrontar esta curación emocional de la que hemos hablado estos días dentro de un ámbito hospitalario y científico. Eh, no nos vamos a, a dilatar más. La primera ponencia es del profesor Lorenzo Cohen. Él es el director de este programa de medicina integrativa del MD Anderson. Es realmente muy de agradecer que ambos hayan hecho el esfuerzo de venir desde tan lejos y, sobre todo, que hayan aceptado ayudarnos a establecer unas bases que puedan permitirnos realizar un programa o iniciar, o, o, como proyectos pilotos, programas que puedan ser similares siempre salvando las distancias en cuanto a los medios y las la fuentes económicas, pero que, desde luego, eh, tengamos un buen modelo del que copiar. Yo creo que cuando uno empieza algo es mejor no inventar mucho y aprender de los que ya saben y ya lo tienen en marcha. Eh, como os digo, el, el director del, del, de ese centro de medicina integrativa tan importante, el MD Anderson, eh, la presentación va a ser en inglés. Ya sé que muchos de vosotros sabéis inglés, pero el doctor eh, Chou eh, amablemente va a servirnos de traductor para aquellos que no puedan seguir la, la conferencia. Agradecer de verdad de corazón. Thank you very much for being here. Thank you, thank you, in fact, because uh, you have done a long trip from Houston to here. <laughs> And also the weather in the, in the east of the uh, US is not very good, so the, the, the delays have been, have been terrible. And for us, it's a honor to have you here, both of you here, because uh, you can, uh, of course, teach us and show us what would be our way if we try to do it, this kind of research and this kind uh, of treatment for our own patient. Thank you very much, and it's your turn. Thank you. Okay, thank you. Do you want to go and speak from there? Yeah, I think I'll go there. Let's see if the mouth works. Uh, yeah, that's good. Well, thank you. It's an honor to be here today um, in this beautiful location in the Canary Islands. We left Houston, and even Houston, Texas now is under a sheet of ice. So this is quite a nice change. Muchas gracias. Es un honor estar aquí, sobre todo aquí en, en este lugar tan maravilloso como es las Canarias. Eh, como saben, incluso hasta en Houston tenemos hoy eh, está lleno de hielo, así que es un placer estar aquí. So what I'm going to uh, do for the next uh, half hour, 45 minutes, is talk uh, in general about what we're doing at MD Anderson in the area of integrative medicine. And I'll review briefly uh, what we do in education, clinical care, and research. And then Dr. Chaul will go into much more detail of our yoga-based research. Entonces, en, estos, en, en esta sesión, en estos 30 o 45 minutos, haré una revisión sobre lo que es nuestro programa de medicina integrativa en el MD Anderson, eh, sobre todo en las áreas de clínica, educación e investigación. Y luego, eh, el doctor Chaúl, o sea, yo voy a dar la, la charla de, de, eh, con respecto a las intervenciones de yoga con nuestros pacientes con cáncer. So let me uh, tell you briefly about MD Anderson. Uh, for the cancer doctors in the audience, I know you know about MD Anderson, but non-cancer doctors may not know what MD Anderson really is. Um, we're ranked by this uh, organization uh, as the number one cancer center in the United States. Déjenme primero decirles eh, qué es el MD Anderson. Los, aquellos que son doctores aquí, sobre todo oncólogos, van a saber qué es el MD Anderson, pero quizás muchos de ustedes no lo sepan. Eh, como ven, esta organización, el US News, nos ha eh, rankeado eh, el número uno en los últimos años. Entonces, es un hospital muy conocido dentro de los Estados Unidos. What's, what's interesting to note is that uh, they, they have a, a maximum score of 100 and Uh, the top hospital gets 100. The next hospital, that's Memorial Sloan Kettering, gets a 93.3. So uh, essentially not probably a statistically significant difference. So they're both the top cancer centers. But then the next one down, Johns Hopkins is 66. 
So the difference between Memorial Sloan Kettering and MD Anderson in the next best cancer center is, is really dramatic. And so what's... Oh, go ahead. Y la manera, y la manera que hacen este ranking, eh, el primero siempre eh, toma, eh, le dan 100 puntos. Y, y después de ahí para abajo. Ahora, como ven, el segundo Memorial Sloan Kettering de Nueva York tiene 93.3, o sea, realmente muy cerca de MD Anderson. Pero si ven, luego de estos dos, el próximo, que es Johns Hopkins, tiene 66. O sea, la diferencia entre los primeros dos y todo el resto es realmente significativa. So what's unique about these hospitals is that it's an ex exclusive focus on cancer. So Johns Hopkins, Mayo Clinic, uh, they treat many other diseases. And we have this single, single focus on cancer. We also have really dramatic numbers in terms of patients and staff. So we have now actually over 18,000 employees. And of that, there's probably about a, a thousand doctors. And again, all these doctors just focus on cancer. Um, and we're treating now over 30,000 new patients every year. Entonces, una de las diferencias también entre estos dos hospitales y los otros, como veían ahí, Johns Hopkins y Mayo Clinic, es que Johns Hopkins y Mayo Clinic, además, son hospitales generales, mientras que el Memorial Sloan Kettering y el MD Anderson son específicos de cáncer. Y no solo eso, si ven aquí los números, son hospitales muy grandes. Si vemos en el MD Anderson, tenemos casi 18.000 empleados, de los cuales 1.000 son doctores, específicamente oncólogos. Eh, y también tenemos trein, más de 30.000 nuevos pacientes cada año. So let's talk about this field of integrative medicine, but uh, to begin with, we have to define what it is. And when I tell people uh, that I'm the director of integrative medicine at MD Anderson, I typically will get a blank stare. Entonces, primero, veamos qué significa medicina integrativa, qué es este campo de la medicina integrativa. Cuando yo les digo a gente, me presento, digo que soy el director de este centro de medicina integrativa en el MD Anderson, lo primero que recibo es una cara en blanco, como... So then I'll say, well, you know, alternative medicine, and then they nod and, and they understand what I'm talking about. Pero cuando les digo, bueno, medicina alternativa, entonces dicen, ah, ok, ahora entiendo un poquito más. But this is not a term that we like to use because alternative medicine means the use of a non-conventional treatment that's for which there's no evidence for its benefit and it's used instead of conventional care. Pero a mí no me gusta, a nosotros no nos gusta utilizar este término de medicina alternativa porque en general se dice medicina alternativa aquella medicina que no es convencional, que no hay evidencia para ella y que se usa en vez de el tratamiento convencional. So a term that we prefer to use but isn't uh, fully encompassing our, our vision uh, is a term called complementary medicine. So these are treatment modalities for which there may or may not be evidence for efficacy, but it's done in combination with the conventional treatment. Y preferimos utilizar el término medicina complementaria. Y complementaria incluye eh, aspectos o terapias en las que eh, puede o no haber evidencia, pero eh, sabemos que son seguras y que las usamos en combinación con la medicina convencional. Now the term that we prefer to use is integrative medicine. And the definition we see up here comes from the Consortium of Academic Health Centers for Integrative Medicine, which is now an organization of over 40 top medical schools in the United States with a, a focus in the area of integrative medicine. Y entonces el término que preferimos utilizar es medicina integrativa. Tenemos un consorcio de centros académicos, de más de 40 centros académicos eh, que integran este consorcio y eh, esto es la definición de, de este consorcio. So some uh, important points in the definition here is there's a focus on the relationship between patient and practitioner. And this is something that in, in modern medicine is really lost, just the healing power that a physician has when they create a good relationship with the patient. 
Entonces vamos a ver algunos de los puntos de esta definición. Primero, la relación entre practicante, doctor, y el paciente. Es algo que vemos que en la medicina actual eh, se ha perdido esa relación de la sanación que ocurre en el encuentro entre paciente y doctor. It focuses on the whole person and very importantly has to be informed by evidence. Se, in, el, 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 se enfoca en la persona integral, o sea, en toda la persona, y está informada por evidencia. And then making use of uh, all providers uh, to achieve ultimate health and well-being. Y entonces, y además, utiliza todo tipo de eh, eh, proveedores de salud o eh, practicantes de distintos aspectos de salud que proveen distintas disciplinas para eh, obtener eh, una óptima eh, eh, salud y sanación del paciente. And they use the term um, specifically health and optimal health and healing because in many diseases in cancer, unfortunately being one, that there's often not the possibility of cure, but you can help somebody feel healthy and feel healed even though they're continuing to fight a chronic illness. Y entonces utilizan específicamente el término salud y sanación, porque en muchas enfermedades, como es el caso del cáncer, no podemos decir que realmente lo podemos siempre curar, porque estos pacientes los podemos ayudar en, su, en mejorar su salud, en la sanación, aunque sigan con esta enfermedad que puede ser crónica. So at MD Anderson we have an integrative medicine program with the focus in the area of education, clinical delivery, and research, and I'll briefly describe each of these areas. Entonces, como decía antes, el, hay tres, tres aspectos de la medi, de, en el Centro de Medicina Integrativa. Uno es la educación, otro es la clínica, y otro es la investigación, y vamos a hablar eh, brevemente de cada uno. And so here's the definition, uh, and you might as well just translate okay. uh, the definition there. Y esta es la misión que la, oh, la, voy, sorry, a, la, 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 misión, eh, que la, la voy a traducir, que la misión del, ese, del programa de medicina integrativa es darle poder a la gente para, poder, para que participen, eh, como que sean eh, participantes activos en su propia salud a través de la educación en medicina integrativa, en una eh, clínica, en un cuidado clínico que está informado por eh, la investigación. Nosotros optimizamos la salud, calidad de vida y los resultados clínicos de los pacientes, de las familias, a través de una investigación excepcional, un cuidado clínico y una educación en medicina integrativa a través de los distintos continuos de la, del cáncer, de, a través de la prevención, del momento de tratamiento activo y eh, luego del tratamiento en la parte de sobrevivencia. So in terms of education, we have a website that provides healthcare professionals as well as patients access to information in the area of integrative medicine. Y a nivel educación tenemos eh, este sitio del web eh, en el que tenemos distintos aspectos eh, educativos, distintos programas que, que la gente puede acceder de cualquier lado. So, um, If a patient comes in or a patient is interested in uh, an herb, for example, ginseng, because they hear it will help with their fatigue, they can come to this website, look up the evidence for ginseng, look up potential contraindications for ginseng, and know whether it's safe to incorporate this treatment or not uh, alongside conventional care if they're on conventional treatment. Entonces un paciente, por ejemplo, que eh, se siente cansado y está buscando qué tipo de eh, tratamiento eh, complementario tener a su tratamiento activo y está buscando, le han dicho sobre el ginseng, por ejemplo, entonces mira y puede ver investigación sobre el ginseng que se ha hecho, puede ver qué contraindicaciones tiene con el tratamiento activo que está participando y puede ver eh, si es seguro o no y cómo poder utilizarlo en su propio tratamiento. So in addition to this, we do a lot of uh, education for physicians and staff as well as working with uh, Houston-based medical schools on just trying to increase knowledge 
uh, in this area. So uh, every week we have some type of educational program going on in our event for uh, the community as a whole. Y entonces a nivel educativo además tenemos programas eh, constantes que no solo informan a nuestros doctores y o, eh, gente en el hospital, también los pacientes, sino en la comunidad y sobre todo en las escuelas de medicina que están basadas en Houston. Damos programas en este momento semanalmente, aunque sea un programa eh, educativo con respecto a medicina integrativa. En términos de nuestra clínica, el doctor Richard Lee, que es un médico oncologista, and at Anderson, he's specifically the, the integrative oncologist. Um, he draws on this model from uh, George Engel that was published back in Science in 1977 that really looks at uh, medicine and medical care as a, a biopsychosocial model. And so, oh, go ahead. Entonces, eh, nuestro doctor en medicina integrativa, el doctor Richard Lee, eh, es el que ve los pacientes de medicina integrativa en el MD Anderson. Y el modelo que él utiliza cuando ve a los pacientes es este modelo eh, eh, que publicó George Engel en el año 1977 en el, el Journal Science y que es eh, un eh, biopsicosocial. So within this model, there's a focus on uh, the physical well-being and symptoms, psycho-spiritual and social well-being. And as you can see, all of those go into uh, influencing what we call health. Entonces, en este modelo, tenemos la parte física y sus síntomas, el modelo de lo psico-espiritual, la parte social, y todos influyen entonces en lo que es la salud óptima. And so the medical model that we're used to, of course, focuses just on the physical side. And we have the conventional treatments of chemotherapy, surgery, radiation, and pharmacy and other, other in, in, drugs. Entonces, en general, en el MD Anderson, eh, lo que hacemos es el tratamiento convencional eh, se enfoca en la parte física y sobre todo con los tratamientos como quimioterapia, cirugía, radiación y farmacología. Y drogas, ¿no? eh, medicinas. So because Dr. Lee is a medical oncologist, he is familiar with all of these treatments and so he can review uh, what's going on with the patient in each of those conventional areas. Y Dr. Lee es un médico, un oncólogo, y entonces él está muy familiarizado con, con estas terapias, entonces cuando ve a los pacientes puede ver qué tipo de terapia está eh, en la parte convencional antes de empezar a ver la parte integrativa. But the f focus of his clinic when we talk about physical would be looking at nutrition, exercise, issues of rehabilitation as necessary, and then specifically treatments like acupuncture and massage to help to manage symptoms. Pero cuando él ve al paciente, cuando se enfoca en la parte física, se enfoca específicamente en nutrición, en ejercicio, en rehabilitación, y viendo si necesita, si, se, si este paciente eh, eh, sería beneficiado por acupuntura y masaje, por ejemplo. En el área de psicospiritual well-being, we will work with our colleagues in psychiatry and psychologists doing conventional cognitive behavioral therapy, but then we'll also incorporate things such as meditation, yoga, tai chi, to help manage stress and To provide patients uh, a sense of purpose and meaning in their life. Entonces, en el área de lo psicoespiritual, por supuesto, trabajamos con nuestros colegas en el área de psiquiatría, con psicólogos en el área de eh, 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 comportamiento cognitivo, y también damos prácticas de meditación, de yoga, de tai chi, para eh, ayudar a reducir el estrés y poder eh, conectarse más con el significado de la vida. And then in the area of, of social well-being, um, we will review with the patient what their social network is like. And then if there is deficiency in social network, emphasizing how important it is to foster a social network and as necessary, uh, provide support groups, education, uh, have patients work with social work 
to make sure that they have uh, very good social support. Y también ver eh, la red social que tiene el paciente, dónde eh, tiene eh, deficiencias y dónde, en dónde se puede ayudar a que se apoye, tenga más apoyo social, eh, desde la familia, amigos, grupos de apoyo, educación, etcétera, todo para apoyar también este campo del apoyo social para el paciente. So all this is reviewed within the integrative oncology consultation uh, that, that Dr. Lee does. And of course, we're, we're looking for optimal health, which of course can include aspects of quality of life, but ultimately uh, trying to improve clinical outcomes, however those may be defined. Y todo esto es lo que ve el Dr. Lee cuando hace esa consulta con sus pacientes y los familiares muchas veces, y todo para buscar esa salud óptima, que por supuesto nos enf se enfoca en el aspecto de calidad de vida, pero sobre todo en mejorar también los eh, resultados clínicos. So every uh, week, Dr. Lee will have a uh, multidisciplinary team meeting, and not too dissimilar from multidisciplinary meetings, when you have a medical oncologist, radiation oncologist, and surgical oncologist. However, the specialists who attend this meeting are from integrative medicine. Entonces, todas las semanas tenemos una reunión multidisciplinaria eh, en la que eh, eh, re, dirige el Dr. Lee y que como parecida a, ocho, a, a otras reuniones multidisciplinarias de, de equipos este, en la que quizás está cirugía, radioterapia, etc. En esta lo que estamos son todos practicantes de las distintas disciplinas que integran la medicina integrativa. So we would have a mind-body person there, which would be Alejandro. We would have a massage therapist, acupuncturist, somebody from chaplaincy, somebody from occupational therapy, um, a dietitian. He knows more about it because he does it every week. Está diciendo que yo sé más de porque yo estoy en esa reunión todas las semanas. Eh, entonces, en esa reunión tenemos gente de, de las distintas disciplinas, desde masaje, acupuntura, musicoterapia, eh, por supuesto, cuerpo-mente. Eh, eh, tenemos también eh, eh, rehabilitación física, eh, farmacia, investigación. Entonces, todos nos juntamos para rever distintos eh, pacientes. So, The model that Dr. Lee uses is that, you know, we're on a journey in life and we like it to look like this and to be peaceful and tranquil, but then something happens and you're diagnosed with cancer and your boat isn't functioning the way you want it to. Entonces, el, el, el modelo que utiliza el Dr. Lee es que si todos queremos tener, estamos en este viaje en la vida y nos gustaría que sea calmo, bonito, pacífico, pero que en realidad algo nos sucede en la vida, en este caso un diagnóstico, cáncer, y es como que tenemos que empezar a, eh, se nos está hundiendo el bote y tenemos que empezar a sacar el agua. And when a patient looks like this, the boat is going to have trouble Uh, staying afloat. Y cuando el paciente se ve así, el, el bote va a tener más problema para mantenerse a flote. And things like panic will not help either. And here the, uh, the cartoon says, oh, don't worry, I'll just punch another hole in the boat. Y entonces, y el pánico, eh, de hecho, no, no ayuda. Acá, por ejemplo, dice, bueno, no, 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 no entres en pánico que voy a poner, voy a hacer otro agujero para balancear, ¿no? para, para, para sacar este agua que está aquí. And then the overwhelming fear and often hopelessness that patients will feel with the diagnosis of cancer is something that, that needs to be combated. Y el miedo que lleva a la desesperación cuando los, con los pacientes con cáncer, entonces lleva a otro problema que también es necesita, necesitamos eh, tener en cuenta. So the key is to get people in, in uh, as optimal 
a position as possible alongside the conventional treatments to, to strengthen the body, to relax the body, and to provide appropriate supports to combat some of the fear and hopelessness. Y entonces lo que tratamos de hacer en este campo de medicina integrativa es ayudar al paciente a estar en la salud más óptima para poder también afrontar a las terapias que, eh, que se le dan. Y entonces tratar de fortalecer el cuerpo, de, cal, de poder también calmar eh, el cuerpo, calmar la mente y dar apoyo, encontrar maneras de apoyo social. So, this is the situation that we have in the United States right now, which is, uh, this is a map of uh, obesity, uh, and, and you all know the definition of obesity being a BMI of over 30. And here you have the, the orange and red boxes represent uh, 20 to 25 percent of the state being obese and the dark red is 30% or more of that state being obese. Entonces, este es un mapa de los cambios que ha habido en obesidad en los Estados Unidos. Y como saben, obesidad eh, se define por el eh, índice de, de masa del cuerpo de mayor de 30. Y como ven, por ejemplo, en el naranja son, significan estados que tienen más de 25 al 29% de obesidad y el colorado ya es más de 30%. So this is the, the change over uh, a, a 30 year, 30? Yeah, decade. Each one is a decade, right? A, a 20 year period of time. Um, and you can see that now at, at least a quarter, if not a third, of the United States is obese. If you include just being overweight into the situation, two-thirds of the United States are obese or overweight. Entonces vemos cómo se ha modificado cuánto más obesidad hay en los Estados Unidos en los últimos 20 años nada más. Y en, en este momento hay de, de la mitad de la población, a un ter, de un tercio a la mitad de la población eh, eh, en este momento tienen obesidad y se cree que si vemos eh, no nada más obesidad, sino sobrepeso, estamos hablando de dos tercios de la población de los Estados Unidos está, tiene sobrepeso u obesidad. And so MD Anderson, of course, is here, and we draw from primarily the states that are around us. So it's, it's more often than not, we're treating somebody who's overweight or obese. Entonces MD Anderson está aquí en el, en el estado de Texas y que como ven es naranja y, los, y también muchos de los pacientes vienen de los estados adyacentes que están o en naranja o en rojo. O sea que la gran parte de la población que viene a MD Anderson son pacientes, son personas que ya están obesas. This, I'm going to show you a few slides that address uh, how we got to where we are today. And this one represents sugar intake in the United States uh, over, over a couple of centuries, but in particular what happened around World War II and, and where we are today, where now the average individual in the United States is consuming 70 pounds, sorry, kilograms, kilograms of refined sugar. Entonces, ¿cómo llegamos ahí? Aquí vemos eh, desde eh, 1830 en adelante el consumo de azúcar refinada en los Estados Unidos y vemos cómo ha incrementado después de la Segunda Guerra Mundial para ver que hoy en día cada habitante, o sea, el promedio de los habitantes de Estados Unidos consumen 70 kilos de azúcar refinada por año. If we look at the change in the oils that people are eating as well, uh, we see in particular an increase in soy oil consumption. And here we're talking about kilograms per year. Uh, again, since World War II, a staggering increase in the use of soy oil, essentially in all processed foods and all fast foods. And soy oil is an inflammatory uh, product y aceite de soya que está en casi todos los productos refinados 
eh, hay también un incremento increíble, sobre todo luego de la Segunda Guerra Mundial, y ven el, el consumo eh, este que vemos aquí casi de 12 kilos por persona por año. Now, I don't have time to get into all the, the science and research behind just these two changes and how uh, we can link sugar to cancer risk and omega-6 fatty acids to inflammation, which could be influencing cancer risk. But there is plenty of data out there, albeit primarily epidemiological in nature. No tengo tiempo de ir a enfocarme en, en todos los cambios científicos, pero hay suficientes eh, artículos sobre esto de cómo entre el azúcar y el aceite de soya que también tiene cambios inflamatorios cómo son eh, a través del omega 6 cómo contribuyen a el cáncer and just an example um, IGF-1 which of course insulin uh, growth factor 1 we know is very important now in breast cancer and in fact a very old drug Uh, that's used for diabetes, metformin, is in formal clinical trials at MD Anderson to treat breast cancer. So there's a link between how the body is processing these sugars and potentially cancer-related outcomes, so much so that we're testing, uh, working with the insulin pathway as a formal treatment. Y ciertos marcadores de <coughs> insulina, ¿no? IGF-1, eh, vemos que tienen tanto eh, correlación eh, con, el, con el cáncer que estamos haciendo estudios en el MD Anderson para ver eh, nuestros pacientes que como, como tienen ese marcador y muchos que también son diabéticos que tienen este marcador alto. So what Dr. Lee will review with patients is what are healthy foods and what are unhealthy foods. And I think that uh, people aren't, aren't always aware that there are so many foods in our environment that have strong phytochemicals that are part of them that can help to fight cancer. Uh, this slide comes from David Servant Schreiber's book that outlines uh, some of the uh, key food sources uh, and what the actual active molecule is in them. Y lo que a veces no, no sabemos, no nos damos cuenta es cuán importantes son los vegetales como fitoquímicos que tienen, que, que pueden ayudar a la salud. Este, esta diapositiva es del doctor Servan Schreiber, del libro Anticáncer, y muestra cómo estos vegetales tienen distinta eh, composición molecular, cómo pueden ayudar a la salud de los individuos. So inside turmeric we have curcumin, inside... Uh, tomatoes, we have lycopene, in grapes we have resveratrol. These are all uh, very um, potent agents, at least in vitro, at controlling inflammation and at controlling uh, cell growth. Por ejemplo, en el turmérico está la curcumina, en el tomate la licopina, en, la, en las uvas el resveratrol, que son todos agentes que ayudan a, la, a, a, a reducir la inflamación, o sea que pueden ser muy útiles en combatir el cáncer. Now in in uh, in the United States, the supplement industry is a 35 billion dollar industry, just in the United States, and the focus that people have is if broccoli is good for you, and we know the active ingredient in there is is uh, indole to carbonyl, that why don't I go to the health food store and get a pill with broccoli in it, and that'll be even better for me. Entonces, eh, la, la industria de eh, las vitaminas y eh, eh, aditivos de, de eh, complementos eh, es una industria, solo en los Estados Unidos, de 35 billones de dólares. Eh, entonces uno dice, bueno, si el, el ingrediente en el brócoli es este ingrediente que, que está aquí, que, que es el que ayuda, ¿por qué no voy a tomar una pastilla que tiene nada más el ingrediente activo? So what Dr. Lee tries to focus on is, is the whole food and that you're going to derive much more benefit uh, from the whole food. Entonces lo que se enfoca el Dr. Lee es que en realidad sería mucho mejor tomarlo directamente de, 
la, eh, de la comida directamente, porque entonces saca uno mucho más beneficio que del, del componente cuando lo compramos como un eh, suplemento. And in fact, there could be synergy between foods, and we see an example of this here. Uh, this is a, uh, a study looking at the antioxidant activity of four common fruits. Y a veces hay cierta sinergia que ocurre entre distintos elementos, entre en este caso distintos comidas. Acá tenemos un gráfico que nos muestra eh, el efecto entre cuatro, eh, plan, eh, cuatro frutas distintas. So here we have uh, orange, apple, grapes and blueberries and we can see the blueberries have the highest antioxidant capacity of the four fruits. Entonces estos son están viendo específicamente la parte de cómo funcionan como antioxidantes. La naranja es el el, el de abajo, luego manzana, luego eh, 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 uva y luego cómo dicen blueberry. Arándano, gracias, arándanos. And look what happens when you combine all four fruits. It's not it's not just additive. It's synergistic. All four together work better than either one of them alone, including the blueberries. Incluso el, entonces si vemos, si bien el arándano es el que más tiene de los cuatro, cuando las combinamos, el, la sinergia hace que es mayor que incluso solo la del arándano. <coughs> Comiendo los cuatro en combinación, el, el valor de, de eh, antioxidante es mucho mayor por el efecto sinergético entre ellos. So this is a depiction that uh, David has in his book of the anti-cancer plate. Este es una, una, un gráfico de cómo que, que David Severin Schreiber tiene en su libro anti-cancer de cómo tendría que ser un plato de comida anti-cancer. What's very difficult for at least North Americans to be able to understand is that um, just a fraction of this plate represents animal protein. And the animal protein you happen to see on this plate happens to be fish. It's not beef, it's not pork, it's not chicken, it's fish. Because fish has omega-3 fatty acids and that's actually going to be anti-cancer in nature. Entonces lo que eh, mucha gente, sobre todo en Estados Unidos, no pueden entender es que poca parte de este plato son animales y que además la parte animal es solamente pescado, y sobre todo pescados que sean eh, ricos en, en omega-3, que sabemos que es anticáncer. And the rest of the plate is filled with vegetables, fruits, whole grains. Y el resto del plato, como ven, es vegetales, frutas y granos eh, eh, enteros. And this is... Uh, often what we call the Mediterranean diet, which of course uh, comes from where we are now. Y esto es, eh, viene de la dieta mediterránea que es donde estamos ahora. So this is uh, just, just a, 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 a brand new study I thought I would put up there, not to go into the details of the study, but this is brand new, Journal of Clinical Oncology, uh, January 1st, 2011. Obesity is a prognosis factor after early stage breast cancer. Entonces, This, perdón, go ahead. No, no, go. Um, so, um, perdón. <laughs> Entonces, este es un, eh, un eh, acaba de salir esto en enero de este año, es el mes pasado, en el Journal of Clinical Oncology, y muestra los efectos de la obesidad en eh, detección temprana de cáncer de mama. En la prognosis que se puede ver en la detección temprana de cáncer de mama. So this is something that uh, needs to be treated. Just on Monday uh, of, of this week, the um, government organization called the uh, Food and Agricultural Organization in combination with hum Health and Human Services of the United States put out new guidelines on diet, uh, dietary guidelines. Y justamente este lunes pasado, el, eh, dos organizaciones, una de, específicamente de salud eh, en humanos y la otra eh, 
de comida para eh, las guidelines, el, los lineamientos para la nación en Estados Unidos, acaban de sacar los nuevos lineamientos que son que es los que va a describir. So this government organization has typically been very scared of the food industry, and this is the first time uh, that they have really come down strong in their statement. In the past, they say eat more fruits and vegetables, have less salt, but very vague. Um, and so this was picked up by every major newspaper in the United States. And as you can see uh, here on, from the New York Times, they're saying it's the bluntest nutrition advice to date. Entonces, siempre esta organización hacía, decía las cosas un poco de, de manera política y decía, bueno, tienen que comer más vegetales y más frutas. Pero esta es la primera vez que, real, que realmente han dicho severamente hay que hacer un cambio y el New York Times acaba de decir que fue justamente la vez donde esta, eh, se ha dicho de una manera más eh, clara y más cano, eh, ¿cómo se dice? Blunt, eh, eh, contundente, tajante. So as uh, a clear example, they say half your plate, half your plate needs to be fruits and vegetables. Y por ejemplo, como ejemplo la mitad de nuestro plato debería ser de vegetales y frutas. So in the area of physical activity, we know now, really just in the past uh, half decade, it plays a critical role in recovery from cancer. Y eh, actividad física, vemos en los últimos cinco años solamente, hemos visto que realmente tiene un, eh, un efecto en la prognosis del cáncer. This is uh, survival curves after colon cancer diagnosis and after treatment, and you can see the most active group had less of a probability of death. Y ven, esto es un gráfico sobre eh, cáncer de colon, y ven que es sobre sobrevivientes de cáncer de colon, y ven que el último gráfico es el que tiene eh, mayor, eh, mayor sobrevivencia. Here we see the role of physical activity in uh, breast cancer recurrence, published Journal American Medical Association, showing that the relative risk of recurrence is cut in half for women who are moderately physically active. And in fact, being extremely active didn't improve the outcome. So we're talking about moderate activity. Y entonces también lo que vemos en los riesgos de, eh, de cáncer de mama cuando vemos eh, actividad física, y esto fue publicado en el journal del American eh, Medi Medical Association, eh, que vemos que lo que se está buscando es la parte de ejercicio moderado, que cuando hacemos ejercicio moderado se bajan en la mitad los riesgos, pero si hacemos extremado mo eh, movimiento no sube tanto el beneficio, o sea que lo que se está buscando aquí es eh, ejercicio moderado. And uh, this research continues. This is Journal of Clinical Oncology, January 4th, 2011. Physical activity was related to survival after prostate cancer diagnosis. Y este, este eh, investigación sigue. Esto fue en enero, eh, publicado en enero, y cómo eh, ayuda a eh, pacientes con cáncer de, de próstata. And so this is... Uh, all cause mortality, and this is cancer related death. And we can see the more physically active men were, uh, had, had less chance of death due to any cause as well as prostate cancer specific. Y entonces en estos gráficos, el de arriba vemos es eh, todo tipo de causas de muertes, el de abajo específicamente causas eh, de cáncer de próstata. Y en ambos casos vemos la diferencia de eh, cómo mejora cuando hacen ejercicio. These aren't small in the risk that we see here. Y no son reducciones eh, eh, ínfimas o pequeñas en el riesgo. So it's time that, that physical activity becomes prescribed to patients as part of their, their formal treatment for cancer. O sea que ya estamos en el momento en el que eh, actividad física debe ser recetada a los pacientes eh, que tienen cáncer. So, let's talk a little bit about stress. Entonces, hablemos un poco sobre estrés. 
Many people believe that stress causes cancer, and in fact, there isn't a lot of evidence to suggest that stress is an ideological factor. Y mucha gente cree que el estrés causa el cáncer, aunque no hay tanta evidencia de que haya una acción directa del estrés en el cáncer, o sea, que cause el cáncer. There is more relationship, uh, more evidence for the relationship between stress and progression of disease once somebody has cancer. Pero sí vemos que hay un indicativo entre el estrés y aquellos que ya tienen cáncer, cómo puede el estrés puede ayudar a que se genere más ese cáncer. And some of this comes from animal research where you can exquisitely control everything in the environment. Y a algunos de estas investigaciones vienen de experimentos eh, animales que donde se puede controlar mucho más el experimento. And this was a study from uh, Neil Sood, who's a faculty member at MD Anderson, who was looking at the effect of psychological stress in a mouse ovarian cancer model. Y este es un artículo de Neil Sood, que es, eh, es un docente en el MD Anderson, y estaba viendo eh, eh, cáncer, de, uh, cáncer de ovario en en, y la, el efecto psicológico en el cáncer de ovario en eh, ratones. And we can see oh, the, the labels aren't here, but this is tumor weight and this is uh, spread of disease, number of two tumor uh, nodules throughout the body. Entonces el primero es el eh, peso del tumor y el segundo es, eh, is it quantity of tumor? The, the, uh, the number of nodes. The number of nodes. Uh, entonces, el segundo es la cantidad de nódulos so de cáncer. Spread. Cómo se ha eh, esparcido en el cuerpo. And so this first bar is control animals, no stress. Second bar is stress. And you can see dramatically larger tumors and spread throughout the body. Y como ven, el primero es, el prim, el, la primera barra en ambos casos es el control y el segundo es los que ya tienen estrés. Y como ven, ha crecido dramáticamente ambos en peso y cantidad de nódulos. The last bar is the animals who were stressed, but they were also given a beta blocker. So blocking the effects of norepinephrine, which is released when we experience stress. If the animals had norepinephrine blocked, it's as if they had no stress. Y entonces la última barra es que se le bloquea el, ¿se dice no penefrina? ¿Cómo se dice? No penefrina. Y entonces que eh, lo que hace es lo que se bloquea, lo que produce el estrés. Entonces cuando se bloquea esa acción, entonces vemos cómo también se reduce ambos el peso del tumor como la cantidad de nódulos. So these are animals, of course, but uh, there's been reviews of data of patients taking different uh, heart medicines and a publication actually a number of years ago that comparing different heart medicines, patients who were on beta blockers and had cancer had better outcomes than patients not on beta blockers as well as patients who were taking other types of uh, heart medications. Wait a minute. So those with beta blockers and had cancer had better outcomes. Is that what you said? Then cancer patients not on the beta blockers. Y entonces este, también vemos esto. Si bien esto es un modelo animal, también lo vemos, por ejemplo, en humanos se ha hecho con en, eh, enfermedades cardiovasculares. Aquellos enfermos que también tenían eran cardiovasculares y también tenían cáncer se les ha dado beta blockers. Eh, bloqueando eh, esa enzima y entonces se ha visto que tienen mejor prognosis del cáncer eh, los que tienen el beta blocker. Um, I think I'm going to start to run out of time, so we'll go. We'll just do uh, some some quick highlights on some slides. Um, this is a brand new study that came out showing that when women have an increase in depression across the first year after diagnosis of metastatic breast cancer, they died sooner than women who had a decrease in depression, controlling for all medical factors. Entonces vamos a ir más rápido porque se está terminando el tiempo. Este es un artículo sobre eh, la influencia de la depresión en la sobrevivencia de eh, mujeres stage four breast. Stage four, eh, de eh, cáncer de mama eh, estadio 4. Y cuando eh, tienen menos depresión, tienen mayor eh, sobrevivencia. 
This is a very interesting study, again, just published in, in 2011, uh, looking at the relationship between social isolation, so lack of social support, something that, that we know can be quite damaging, and the levels of norepinephrine actually in the tumor site. Entonces, este es, es otro artículo, este, también publicado en el 2011, esto es eh, con respecto a lo que decíamos antes de eh, soporte social, esto es gente que no tiene apoyo social y eh, cómo afecta en el cáncer, eh, which cancer was this? Sorry. Uh, ovarian. Okay. Este es en, en cáncer de, de ovario. So as social support goes up, norepinephrine infiltrating the tumor goes down. Cuanto más apoyo social, el norepinephrine en el tumor mismo disminuye. O sea, el norepinephrine, la parte de estrés, ¿verdad? So, I won't get into the details of this, uh, but there's, there's intricate information now that uh, psychological stress can have a dramatic effect on the tumor microenvironment. Y no puedo ir en los detalles de esto, pero hay más y más evidencia que el estrés psicológico tiene efectos directos en el, eh, en el ambiente mic de los microorganismos eh, de donde está el cáncer. And then there are of course so many different things that we can do from a, a, a behavioral perspective to help people manage stress. Uh, and, and we're going to hear more about some of the specific ones today. Y vemos muchos aspectos a nivel de comportamiento que podemos utilizar para ayudar a nuestros pacientes con cáncer y vamos a hablar de eso más tarde hoy. So let me just highlight briefly uh, three different areas of research that we focus on. Mind body, uh, acupuncture and natural products. Entonces déjenme eh, mostrarles tres, eh, brevemente, eh, tres áreas en las que hemos estado haciendo investigación. Eh, las prácticas de cuerpo-mente, acupuntura y productos naturales. So this study was an example of the benefits of pre-surgical stress management for men with prostate cancer, where we compared men who received stress management compared to men who were in a group that just received supportive attention versus men that were in a group that received the standard of care, which is nothing. Entonces, este es eh, los efectos de una intervención de, 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 de manejar el estrés en hombres con cáncer de próstata antes de la intervención quirúrgica. Y había tres grupos los que recibían esta intervención de, 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 de disminución de estrés o de, de cuidado de estrés. Una que era solo apo apoyo social, se juntaban, y otros que recibían eh, el cuidado normal, que en realidad no es ninguna intervención en particular. So we can see here, stress management had the lowest mood disturbance and the uh, usual care the highest. Y acá vemos cómo el, el grupo que estaba en, en la intervención principal de, de manejar el estrés tenía el, eh, a nivel mood, a nivel... Eh, conducta eh, tenía las me menores eh, de problemas y el que no tenía el, el de ninguna intervención era el mayor. And even a year after surgery, the stress management group had the uh, best outcomes for physical functioning and usual care the worst. E incluso un año después de la intervención quirúrgica eh, a nivel funciones físicas aquellos que estaban, eh, que habían hecho la intervención de manejar estrés, tenían mejores eh, resultados eh, comparados con los otros dos grupos y en, en, en particular vean la diferencia con el grupo que no recibía ninguna intervención. A more objective measure is looking at immune function and we see comparing uh, baseline to 48 hours after surgery, men who are in the stress management group actually have an increase in aspects of immune function, where we see a decrease in men that were in the control groups. Y si vemos 48 horas después de la cirugía, en, eh, vemos en, 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 estas, en la parte de celular en, eh, cómo la, los que tenían, los que estaban en el grupo de, estrés, de, de manejar estrés, se les incrementó estas células eh, de, del sistema inmunológico 
eh, mejoraron el sistema inmunológico, mientras que en los otros dos grupos, de hecho, bajaron comparado con cómo estaban antes de la cirugía. So in the area of acupuncture research, we have a number of ongoing studies, but we're particularly interested in looking at the effects of acupuncture to help with chronic dry mouth after head and neck radiation. Y en, en acupuntura tenemos varios estudios, pero en específico estamos eh, eh, ahora viendo el, los efectos de el, eh, la boca seca eh, luego de la radiación en, en la cabeza y cuello. So this was a study where we incorporated acupuncture alongside the radiation treatment plan. Y entonces aquí se utilizó acupuntura junto con la radiación, con el plan de radiación. And we can see symptoms of xerostomia go up, but much less if they were receiving the radi uh, acupuncture. Y vemos cómo los síntomas de esta boca seca o xerostomia van a eh, incrementan en ambos casos pero menos si recibían junto con la, eh, con la terapia de, de rayos si recibían también eh, acupuntura. This follow-up is a month after radiation where there's still differences, but we've also followed them six months and there remain differences between the groups. Y esto se ve un mes después, todavía hay diferencia y también los hemos seguido seis meses después y todavía se mantiene una diferencia. Similar findings for saliva flow, where there's a decrease in saliva flow when they're exposed to the radiation, but much less if they're in the acupuncture group, and the effect also lasted for more than six months. Lo mismo en el flujo de la saliva, eh, que en ambos casos se ve como la curva baja, pero que también está mejor en los pacientes que sí tenían, se les daba acupuntura junto con la radiación, lo vemos incluso a un mes después y también a seis meses después. So we're also very interested in looking at natural products and uh, studying natural products preclinically and clinically, and we investigate them in a very similar fashion of any new drug discovery program. Y también estamos muy interesados en la investigación de productos naturales que los vemos, este, eh, me perdí. Sorry, could you say that again? We investigate them in a similar fashion. Uh, y los investigamos discovering new drugs. de la manera, de manera eh, similar a cuando se investigan nuevos, nuevas medicinas, nuevas drogas. So the one thing that we've learned, and this is a, a study published just a couple of years ago, is back to this issue of synergy. So within the research, we're very reductionistic, but clinically, we make sure that we cover uh, all the different areas. Y es muy importante, como decíamos antes, el aspecto de sinergia. Y que cuando hacemos investigación, lo hacemos muy puntual con algo muy específico. Pero sin embargo, en la clínica lo que tenemos que ver es cómo podemos abarcar todo, cómo podemos utilizar todo junto. So this, this was a study of relative risk of death uh, in association with um, uptake of, of healthy behavior, such as not smoking, such as regular physical activity. Um, I can't remember what the other ones were. But you can see that there is, in some sense, this dose response, that one health behavior is better than none, two is better than one, et cetera. Entonces, estos son riesgos de muerte con, a, a, de, que podemos disminuir a través de distintos comportamientos de salud, como puede ser no fumar, comer mejor, etc. Y entonces ven como los primeros eh, cuatro lo, eh, tienen, cada uno tiene beneficios, pero cuando los hacen, se hacen todos, tiene mayor beneficio. Uh, emerging evidence that these types of comprehensive programs uh, can actually have an impact on clinical outcomes, and we see the survival curves here uh, after diagnosis of breast cancer, comparing whether women were in a comprehensive psychosocial support group, which included diet and physical activity, versus usual care. Uh, dramatic differences in overall survival, breast cancer survival. Y hay más estudios sobre, sobre la sobrevivencia de mujeres con cáncer de mama eh, en el aspecto de sobrevivencia cuando toman, eh, cuando eh, empiezan a, a mejorar su nutrición y actividad física y cómo mejora cuando hacen las dos juntas. 
So it's, it's time to actually start doing research what we're doing in the clinic with integrative medicine and start to look at these comprehensive programs and what their true impact can be on outcomes. Entonces lo que estamos queriendo hacer en la investigación es lo mismo que hacemos en la clínica, ver cómo estos modelos de salud comprensiva, o sea, con distintos aspectos de salud, poder ver cómo ese, esos programas se pueden investigar y qué tipo de, eh, de resultados podemos obtener. And so we're actually embarking on uh, a research study in collaboration with David Servan Schreiber, who's written this phenomenal book called Anti-Cancer, which really pulls together all the evidence for uh, how lifestyle and behavior change should be having an impact on cancer outcomes. Y estamos embarcándonos en este estudio eh, junto con el Dr. David Severn Schreiber, que escribió este fabuloso libro eh, anti-cancer, que menciona estos cuatro aspectos de, de salud y que eh, estamos viendo cómo hacer un estudio comprensivo para nuestros pacientes. So to do this kind of study, we actually need to raise uh, philanthropic funds because the NIH that funds all of my research at a very, uh, very lucratively uh, won't fund this kind of research because we're looking at multiple interventions put together. Entonces, para hacer esta investigación necesitamos ayuda filantrópica. And the reviewer said, you won't get women to eat broccoli. We're not going to give you the money. Y los, lo, los que revisaron, los, los grandes, decían, no les vamos a dar dinero porque no, les van, van, no van a poder hacer que estas mujeres coman brócoli. So she said, okay, I'll design a study where we just give them the pill, because we know people will take the pill. And the NIH said, okay, we'll give you millions of dollars to study the pill. Entonces dijo, okay, no les voy a hacer que coman brócoli, vamos a ponerlo en pastillas, pastillas de brócoli. Y entonces volvió a aplicar a, a la misma fundación, entonces le dieron la plata, le dieron millones de dólares. And she knows, and all the nutritionists know, that the findings of the pill study will definitely be inferior to eating the whole food. So this is the mentality of the federal government on whom we rely to do this kind of research. Y ella sabe, como todos los investigadores en este área saben, que tendría mucho mayor beneficio si les harían comer el brócoli en vez de tomar la pastilla. Pero este es el, 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 el ambiente en, en el que nos encontramos a nivel de los que dan el, el aporte monetario de investigación. So hopefully if we can do a, a proof of principle study, then we'll ultimately be able to change the mentality of the funders to be able to give more research to this area. Proof of principle. Eh, pero, si podemos hacer entonces una evidencia de principio en este, en este tema de, de comprensivo, entonces podemos de ahí eh, eh, poner en evidencia que tenemos suficientes datos para entonces poder hacer este tipo de investigaciones. Okay. Gracias, gracias por la atención. <laughs>